Nie jest to zwykły spacer po lesie. Wystarczy się nieco tylko skupić i patrzeć pod nogi. A wtedy każdy na pewno znajdzie tu wspaniałe dary losu. Cała magia polega na tym, że nigdy nie wiadomo co się trafi. Grzybobranie to niespodzianki i wspaniały kontrakt z dziką przyrodą. Jak napełniłem tę torbę w półtorej godziny? Co robię, żeby nie dopadły mnie kleszcze? I dlaczego nie polecam grzybobrania w Szwecji? Nazywam się Sławek i witam Was na moim kanale. Dziś zabieram Was do typowego, pięknego i bardzo naturalnego szwedzkiego lasu na wspaniałe grzybobranie. Ruszajmy! Zwróćcie uwagę, jak tu czysto i pięknie. Szkoda, że polskie lasy takie czyste nie są. W Szwecji grzybów praktycznie się nie zbiera, dlatego w lasach aż roi się od prawdziwków gigantów. Zbierają je głównie ludzie, którzy w Szwecji zamieszkali, a nie rodowici Szwedzi. Dla tych ostatnich liczą się tylko kurki i to najlepiej ze sklepowej półki. A rośnie ich tu kilka gatunków. Dwa z nich dziś zobaczycie. W lesie częściej można spotkać spacerowiczów lub biegaczy niż zbierających grzyby. Tylko się cieszyć. Jeszcze jedna ważna sprawa. W filmie pojawia się kilka gatunków grzybów niejadalnych. Pojawiają się tu jedynie z racji swojej urody, a sam film nie jest poradnikiem czy atlasem grzybów. Zawsze zbierajcie tylko grzyby, które dobrze znacie. W dalszej części filmu powiem Wam też, co stosuję do ochrony przed kleszczami, których tu też są niezmierzone ilości. I nie będzie to reklama jakichś chemicznych środków. Sprawdzona od lat metoda, która praktycznie mnie nie zawiodła jak do tej pory. Tymczasem patrzcie, jak tutaj zbiera się grzyby.
tą roślinę każdy przynajmniej widział. Bardzo często rośnie na skrajach lasu, więc jest zwykle pod ręką. To wrotycz. Wystarczy zerwać kilka liści, rozetrzeć w dłoniach i potrzeć zwilżonymi sokiem wrotycza dłońmi wszystkie miejsca, przez które mogą dostać się do naszej skóry kleszcze. Nie znoszą one zapachu wrotycza, a jak zapewne wiecie, węch mają wybitny. Mnie w ten sposób nie zawiódł ani razu od kilku lat. Dlaczego nie polecam grzybobrania w Szwecji? To trochę przekorne pytanie. 
tu nawet spacer potrafi skończyć się niezłymi zbiorami, a grzybobranie to już 150% pewności, że będzie masa roboty po powrocie do domu. Tymczasem kończę zbieranie, bo sami widzicie, co mnie czeka w związku z tą wielką torbą. Zapraszam do komentowania, lajkowania i zajrzenia do sekcji społeczność na kanale. Przypominam także o możliwości wsparcia rozwoju kanału, co pozwoli na lepszy sprzęt i dużo lepszą jakość filmów. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.